गुड इवनिंग स्टूडेंट हम लोग ऑनलाइन क्लास जो चालू कर रहे थे तो वो उसके हिसाब से था जो जिस तरह से चल रहा था अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एलेवेंथ क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो नीट और आईआईटी का जो बेस है वो एलेवेंथ क्लास से ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हमारा जो बेस होगा वो एन की बुक बेस रहेगी उस पर हम लोग आई और जेई के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं उसको मैं भी डिस्कस करूंगा और बाकी जो हमारा बेस रहेगा वो बोर्ड बेस रहेगा बेसिकली तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा सम बेसिक कॉन्से सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो अभी तक नाइन टेंथ में जो बच्चे पढ़ते आए हैं तो वो क्या है कि साइंस एक ही में पढ़ते आए हैं तो मैं साइंस की बेसिकली बात करूँ तो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है कि केमिस्ट्री एक एक पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है और हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ कि केमिस्ट्री है क्या तो केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्शन ऑफ मेटीरियल सब्सटेंसेस अगर हम किसी भी मेटीरियल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर उसके रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो ये केमिस्ट्री में आते हैं और अगर हम इसे इजी वे में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो मेटीरियल साइंस या हम कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइटम एंड डियर मॉलिक्यूल्स इसकी हम आ, कैसे कैसे वो चेंज होते हैं एक दूसरे में वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे तो अगर मैं केमिस्ट्री को और डिटेल में आपको बताना चाहूँ कि आपके अराउंड इट आपने कभी इसको ऐसा देखा कि नहीं देखा तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जैसे मिल्क से कर्ड का बनना या रस्टिंग ऑफ आयरन तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कहीं से अचानक से आ गया है आप इसे बहुत पहले से भी देखते आए हो और बट यहाँ पर क्या सिस्टमेटिक वैसे हम इसको पढ़ेंगे अगर मैं आ, इंडिया के केमिस्ट्री की बात करूं तो ये यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विद्या या कह सकते हैं कि रसायन के बारे में हम कुछ रसायन अभिक्रिया के कुछ बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही एंशियट टाइम से ही चलती आ रही है जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि आ, बहुत पुरानी सभ्यता मोहन की बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग अगर आ, पढ़े जो हैं तो पढ़े हैं लेकिन अगर बहुत सारे लोग बच्चों ने मूवी भी देखा होगा तो हम लोग उसमें देखते हैं कि कुछ गोल्ड की बात करी जाती है या कुछ उसमें आ, आ, कुछ ऐसे रिजेंट होते हैं नील आ, रंग की के कलर की बात करी जाती है या जो उसमें आ, जो मकान बनते हैं या उसमें जो ईट लगती है उसमें जो आ, कुछ मटेरियल चिपकाने के लिए यूज करते हैं तो इस तरह से बहुत ही पुराना है और एंशियट में अगर हम जाएँ तो भी देखने को मिलेगा कि जैसे हमारे जो कुछ जगह हैं जो बहुत पुराने स्टडी के आए हैं कि उसमें पता चलता है कि बहुत सारे मेटल्स की पहले से ही हम लोग यूज करते ही चले आ रहे हैं और भी बहुत सारे पुराने हैं कि जो सुसु संगीता वाले भी हैं जो बहुत सारे एल्कोलाइड और बहुत सारे उसका एक्सट्रैक्ट करे हैं तो हम लोग वहाँ तो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम केमिस्ट्री से पहले भी अवेयर हो चुके हैं हम लोग को पता है बट उसी को मैं सिस्टमेटिक ढंग से एट जीरो से लेकर के हम काफ़ी आगे तक इसको लेकर जाएंगे तो इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि अराउंड केमिस्ट्री जो हम अगर बात करते हैं तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं नाइन टेंथ में एक पॉइंट है वो मैटर जहाँ से भी चालू होगा केमिस्ट्री वो होगा मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैटर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैटर की अगर हम बात करें कि मैटर है क्या तो मैटर क्या है मैटर को मैं अगर बताना चाहूँ तो मैटर को मैं कह सकता हूँ कि मैटर इज एनी कुछ भी हो सकता है मैटर इज एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मास एंड बी सेंस अबाउट दैट और सेंस आर्गन जैसे कि जो हमारे सेंस आर्गन है हम उसको कैसे उससे सेंस कर पाते हैं कोई भी मेटीरियल है तो वो किस में आएगा मैटर में आएगा जैसे मैं बात करूँ मार्कर की पेन की तो हमें पता है कि ये स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा इसमें मास भी होगा और एक सेंस भी है अगर मार्कर की है कि तो चलो इसमें इंक लगेगा ये 
प्लास्टिक का बना हुआ लिखने का काम आता है या अगर मैं बात करूँ चेयर की तो एक मास तो है ही है उसमें स्पेस को भी आपको पाई कर रहा है और एक आइडिया है कि या तो प्लास्टिक की होगी या उड की होगी या आ, किसी आयरन की बनी किसी की बनी हो बैठने की काम आती है तो ये हमारा सेंस भी कहता है लेकिन हर एक चीज मैटर नहीं होता है कहने का मतलब ये है कि जैसे थ्रस्ट हुआ भूख हुआ प्यास हुआ प्यार हुआ ईर्षा हुई ये सब हमारे मैटर में नहीं आते हैं तो मैटर को अगर हम बात करते हैं तो मैटर के ऊपर मैंने बहुत सारे आपको बातें बताई हैं जो आपके पहले से वीडियो पढ़ रखी हैं तो मैं उसमें डिटेल में आप वहाँ से देख लीजिए मैं इसको और डिस्क्रिप्शन में लेकर के चलता हूँ तो कहने का मतलब है कि अगर हम मैटर को और डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैटर जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है अगर हम उसको और पार्टिकल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि कोई पार्टिकल है जिसमें कहीं ना कहीं आगे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर न्यूट्रॉन ये सब मिलने वाला है ये क्या एक पार्टिकल है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके मैटर बनाते हैं और यहीं पर मैं बात करता हूँ कि एंटी मैटर भी आता है एंटी मैटर क्या होता है कि सेम कंपोजिशन जैसे इसका होता है वैसे इसका भी होता है बट इसके चार्ज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं लाइक like चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव प्रोटॉन पर नेगेटिव और ये तो न्यूट्रल रहेगा ही रहेगा तो ये आ जाता है एंटी मैटर आज की डेट में सबसे कॉस्टली थिंग्स यही है एंटी मैटर तो मैटर की स्टडी करना है तो सबसे पहले मैं मैटर के बारे में बता दिया हूँ प्रॉपर्टी जिसकी होती है कि ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है इसके बाद में जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस होता है और इसको मैं कई एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी मैं पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में तो ये तीन चीज तीन प्रॉपर्टी चार आप याद रखिए पहला कि क्या होता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसमें स्पेस होता है दूसरा मैंने बताया कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं तीसरा मैं बताया कि ये पार्टिकल छोटे 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 से मिलकर के बने भी होते हैं जैसे मैं मान पहले तो बताया कि इनके बीच में कोई इस, ऐसे हम सब कोश करते हैं कि इसके बीच में इस, स्पेस है यहाँ पर स्पेस है मैटर में दूसरा मैं आपको बताया कि इसमें ये जो पार्टिकल हैं ये आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं अट्रैक्शन फोर्स है पहला हो गया ये दूसरा हो गया और तीसरा है कि इन ये जो कंपोजिशन होता है ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू से भी आप देख सकते हो कि आप एक टेस्ट ट्यूब में वन से वन या कह सकते हो कि आप टू थ्री क्रिस्टल डाल दीजिए केम एन फोर का और इस इसका वॉल्यूम टेन एम कर दीजिए और यही इसको फिर आप डायलूट करते जाइए बहुत सारे टाइम तक डायलूट करिए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका कलर जाएगा नहीं चाहे डायलूट हो जाए या आप जो घर पर आ, डिटॉल यूज करते हो लिक्विड वाला उसको भी आप डायलूट करके देखोगे तो उसकी महक बनी रहती है तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक तो स्पेस हो गया दूसरा अट्रैक्शन फोर्स हो गया और तीसरा हो गया आप में कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है चाहे जितना भी आप डायलूट करते चले जाओ तो उसका कलर कहीं ना कहीं बना रहेगा क्योंकि कैम एन ये डार्क पर्पल होगा पर्पल होगा फिर धीरे धीरे लाइट रहेगा लेकिन रहेगा चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है माँ कि जो इसके पार्टिकल होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं और रैंडम मूव करते हैं जैसे मैं अगर इस कोने में अगर बत्ती लगाऊं तो पूरे कमरे में फैल जाती है या कह सकते हैं कि एक कोने में मैं अगर कहीं कुछ स्प्रे करता हूं तो दूसरे कोने तक पहुंच जाती है तो ये तो मैटर के प्रॉपर्टी हो गई या आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो मैटर है उसी का हम लोग क्लासीफिकेशन भी करेंगे तो क्लासीफिकेशन में क्या करना है सबसे पहले हम लोग इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो क्लासिफिकेशन मैटर का बेस है वो क्लासिफिकेशन जो इसका बेस है वो दो पर है एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है तो मैटर का क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग करेंगे पहला फिजिकल और 
दूसरा हमारा केमिकल फिजिकल केमिकल का मतलब ये हो गया कि जो बेसिकली है इसको हम अगर क्लासिफिकेशन करें फिजिकल का तो आप सबको पता है सॉलिड लिक्विड गैस और इसमें बहुत कुछ ऐड है एक तो आपका है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स प्लाज्मा और भी है इसमें फर्मियोनिक पार्टिकल्स तो ये जो है बेसिकली ये आपके ट्रेडिशनल में आते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं या इसके प्लाज्मा हुआ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल हुआ या फर्मियोनिक हुआ दे आर नॉट फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर बट थ्री आर वन टू थ्री दीज आर द फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ मैटर्स यू कैन से आप ये कह सकते हो कि ये फंडामेंटल होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस और ये जो तीन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे अभी जब एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ सबके बारे में तो ये ये जो तीनों होते हैं ये फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं अब अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें दो आते हैं एक आएगा प्योर सब्सटेंस और एक दूसरा आएगा आपका मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में जो होगा वो दो आएंगे एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड ठीक मिक्सचर में दो होंगे एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं तो आपके आएंगे तीन कौन कौन मेटल नॉन मेटल और मेटेलॉयड मेटेलॉयड और यहां पर अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हुआ तो इसको आप देख लीजिए पूरा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने क्लासिफिकेशन है हम एक एक की स्टडी करेंगे तो आज स्टार्टिंग है और जो है इसका पूरा क्लासिफिकेशन और डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा थैंक यू